से नंबर सिस्टम पे हमने बात की थी फर्स्ट लेक्चर के अंदर इस लेक्चर में हम कवर करेंगे पावर्स ऑफ आयोटा ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशंस और कॉन्जुगेट एंड इट्स प्रॉपर्टीज के ऊपर अब हम देखते हैं कि ई कैट के अंदर हमारे पास आयोटा की पावर से रिलेटेड किस तरह के एम आ सकते हैं अब लेट से एक एम यू हो सकता है कि वॉट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा रेस्ट पार माइनस अब इसमें जो ऑप्शन अवेलेबल हो सकती हैं वो हो सकती है आयोटा ऑप्शन बी हो सकती है माइनस आयोटा ऑप्शन सी हो सकती है वन ऑप्शन डी हो सकती है माइनस वन अब हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे अब आयोटा की पावर माइनस ट्वेंटी नाइन बाई डेफिनेशन हम ये बात जानते हैं कि आयोटा जो कि एक इमेजनरी नंबर है आयोटा एक ऐसा इमेजनरी नंबर है जिसका स्क्वेयर भी नेगेटिव होता है अब यही इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है जो इसको रियल नंबर से जो है वो अलग करती है मीन के रियल नंबर में तमाम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर पॉजिटिव आंसर आता है यानी पॉजिटिव होता है लेकिन आयोटा एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर भी नेगेटिव है दिस मींस के दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर इसका मतलब है कि अगर आयोटा का अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूं तो इसका जो प्रिंसिपल स्क्वेयर रूट आएगा वो क्या होगा प्लस स्क्वेयर रूट माइनस वन प्लस स्क्वेयर रूट माइनस वन अब हम इसको जब देखते हैं इस नंबर को इसके नंबर को जब हम देखते हैं तो हम आयोटा माइनस ट्वेंटी नाइन को सॉल्व करने के लिए इस चीज का यूज कर सकते हैं बिकॉज आयोटा स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस वन माइनस वन इट्स एक रियल नंबर है तो इसको इस्तेमाल करते हुए हम आयोटा की पावर माइनस ट्वेंटी नाइन को सॉल्व कर सकते हैं किस तरह से करेंगे अब देखें आयोटा की पावर माइनस अगर एक्सपेरेंट के लॉज को अप्लाई कराया जाए तो आयोटा की पावर माइनस ट्वेंटी में आके हो जाएगी आयोटा की पावर प्लस अब प्लस ट्वेंटी नाइन को मैं लिख सकता हूं आयोटा की पावर आयोटा का स्क्वायर ये मैंने क्यों लिखा है बिकॉज दिस इज अ नॉन वैल्यू ये मेरे पास नॉन वैल्यू है अब ट्वेंटी नाइन मुझे कंप्लीट करना है तो रेस्ट पावर फोर्टीन किया जाए तो ये कितनी बन गई फोर टू फोरटीन हजार एट ट्वेंटी एट लेकिन हमारे पास क्या है ट्वेंटी नाइन मैं साथ मल्टीप्लाई करा दूंगा एक आयोटा भी तो बेसिस सेम हो तो पावर एड होती है तो पावर ऑफ पावर ये भी आपको पता है कि मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आयोटा टू टाइम्स फोर्टीन इज ट्वेंटी एट और प्लस वन ट्वेंटी नाइन तो वन आवर आयोटा ट्वेंटी नाइन कंप्लीट होता है लेकिन अब चूंकि हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर की पावर कितनी है माइनस वन तो माइनस वन की पावर फोर्टीन टाइम्स आयोटा का मतलब है कि अगर हम नेगेटिव नंबर की पावर इवन लें तो दैट बिकम पॉजिटिव वो क्या होती है पॉजिटिव तो बन जाएगा वन आवर आयोटा वन आवर प्लस आयोटा बट देर इज नो ऑप्शन वन आवर आयोटा तो है ही नहीं है तो हम क्या करेंगे अगर डिनोमिनेटर से हमने आयोटा खत्म करना है तो हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे कॉन्जुगेट के साथ आयोटा के कॉन्जुगेट के साथ जो कि आयोटा ही होता है आयोटा ओवर आयोटा कॉन्जुगेट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आयोटा ओवर आयोटा इसका मतलब ये बन जाएगा आयोटा और आयोटा टाइम्स आयोटा इज आयोटा स्क्वेयर आयोटा स्क्वेयर अब आयोटा स्क्वेयर किसके इक्वल होता है माइनस के इक्वल तो दिस बिकम्स आयोटा ओवर माइनस इज माइनस आयोटा तो माइनस आयोटा इज ऑप्शन बी तो हम ऑप्शन बी को सर्कल कर देंगे या आयोटा से रिलेटेड जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है अभी हम एक क्वेश्चन एक एक हम एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे जो कि अपेरेंटली कॉम्प्लेक्स है ठीक है लेकिन हम इसको किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं बहुत आसान है लेट से क्वेश्चन आता है आयोटा की पावर फोर एन प्लस वन उसके बाद माइनस आयोटा की पावर फोर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू अब क्वेश्चन ये है डिवाइडेड बाई टू अब क्वेश्चन ये है कि अगर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर अगर n जो है वो बिलोंग करे z पॉजिटिव से यानी पॉजिटिव इंटीजर हो तो व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ दिस होल एक्सप्रेशन इस होल एक्सप्रेशन की वैल्यू किसके इक्वल होगी ये हमने फाइंड आउट करना है अब इसका सिंपल तरीका क्या है अगेन लॉज ऑफ एक्सपेरेंट्स को इस्तेमाल करेंगे और पावर्स ऑफ आयोटा को इस्तेमाल करेंगे आयोटा की पावर फोर एन प्लस वन को लिख सकते हैं आयोटा की पावर फोर एन टाइम्स आयोटा क्योंकि बेसिस सेम हो तो पावर्स आर एडेड पावर्स ऐड होती हैं इस तरह माइनस अगेन आयोटा की पावर फोर एन टाइम्स आयोटा की पावर माइनस वन जो कि होगी वन आवर प्लस आयोटा इसको लिख सकते हैं वन आवर प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय टू तो ये मेरे पास बन जाएगी अगर यहाँ से मैं आयोटा की पावर फोर एन कॉमन ले लूँ अगर आयोटा की पावर फोर एन कॉमन ले लूं तो दिस बिकम्स आयोटा माइनस वन आवर आयोटा और डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय टू
इसके अलावा इसके अलावा इसके बाद हम क्या करते हैं इसके बाद हम क्या करते हैं अगर मैं आयोटा का एल्सियम कॉमन ले लूँ आयोटा को आयोटा की पावर फोर एज इट इज और यहाँ से आयोटा में अगर एल्सियम ले लूँ तो दिस बिकम्स आयोटा स्क्वेयर बिकॉज दिस इज आयोटा आवर वन तो आयोटा टाइम्स आयोटा इज आयोटा स्क्वेयर माइनस वन डिवाइडेड बाई टू थोड़ा सा मैं इसको ड्रैक डाउन करूंगा और मजीद हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं जो कि आप बहुत क्विकली कर सकते हैं मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन के लिए कर रहा हूँ ठीक है अगर मैं सेल्फ कर रहा हूँ सिंपल विदाउट एक्सप्लेनेशन तो मैं इसको लाइक वन मिनट में कर सकता हूँ देखिए आयोटा की पावर फोर एन का मतलब है आयोटा स्क्वेयर का स्क्वेयर एंड देन होल पावर एन दिस इज द सेम थिंग एज फोर एन बिकॉज टू टाइम्स टू इज फोर फोर टाइम्स एन इज फोर एन तो मैंने सिर्फ इसको ब्रेक करके लिख दिया क्यों बिकॉज आई नो आयोटा स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस वन होता है ठीक है डिवाइडेड बाय टू एंड अगेन आयोटा स्क्वेयर विच इज माइनस वन माइनस वन ये हो जाएगा माइनस टू डिवाइडेड बाय आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा अब हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस वन होता है तो माइनस वन का स्क्वेयर प्लस वन माइनस वन का स्क्वेयर प्लस वन एंड होल पावर एन इफ एन इज ए पॉजिटिव इंटीजियर तो एन की जो भी पावर ले ली जाए हमें आंसर में प्लस वन ही मिलेगा हमें आंसर में प्लस वन ही मिलेगा डिवाइडेड बाय टू टाइम्स माइनस टू आवर आयोटा ठीक है अब टू यहां से कैंसिल आउट हो गया एंड दिस इज प्लस वन बिकॉज हमने बात की इसकी जितनी भी पावर ले ली जाए बिकॉज एन इज पॉजिटिव इंटीजियर सो दिस बिकम्स प्लस वन तो यह आ जाएगा माइनस इस माइनस की वजह से माइनस वन आवर आयोटा जो कि ऑप्शन में इस तरह का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा हम क्या करेंगे अगेन मल्टीप्लाइड बाय आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा मल्टीप्लाइड बाय आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा दिस बिकम्स माइनस आयोटा ओवर आयोटा स्क्वायर व्हिच इज माइनस 1 अगेन माइनस 1 तो माइनस आयोटा ओवर माइनस इज प्लस आयोटा प्लस आयोटा सो दिस इज माय फाइनल आंसर अगेन अगर चार ऑप्शंस हैं आयोटा माइनस आयोटा प्लस 1 एंड माइनस 1 सो वी कैन पिक आउट ऑप्शन आयोटा व्हिच कैन बी ऑप्शन ए बी सी व्हाटएवर ठीक है तो ये हमने पावर्स ऑफ आयोटा को सॉल्व किया अभी हम देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास जो कि कुछ ऑपरेशंस के बारे में है यानी हमारे पास जो ऑपरेशंस हैं ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर ऑपरेशन से मुराद के अगर आप मल्टीप्लाई डिवाइड सब्ट्रैक्ट ऐड करना चाह रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को तो हम किस तरह से करेंगे देखिए बहुत सिंपल है ये भी सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अगर हम किस कॉम्प्लेक्स uh, नंबर जो है उसको हम जेड से डिनोट करते हैं जेड से डिनोट करते हैं जब आप एक रियल नंबर को जैसे फोर और प्लस एक इमेजिनरी नंबर को जैसे थ्री आयोटा पुट टुगेदर दिस बिकम्स कॉम्प्लेक्स नंबर ये क्या बन जाएगा हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर अब कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रियल पार्ट है दिस इज कॉल्ड रियल पार्ट यानी आर ई ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज और ई ऑफ जेड इज फोर यानी रियल पार्ट इज फोर और इमेजिनरी पार्ट आई एम ऑफ जेड इज थ्री आई एम मीन इमेजिनरी पार्ट इज थ्री अब जब आप इक्वालिटी की बात करते हैं इक्वालिटी की बात तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल कब होगा जब उसका रियल पार्ट रियल पार्ट के इक्वल हो और कॉम्प्लेक्स पार्ट कॉम्प्लेक्स यानी इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो ठीक है दैट मीन्स कि फोर प्लस थ्री आयोटा कैन बी इक्वल टू अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोवाइडेड दैट के जो जेड है वो भी फोर प्लस आयोटा ही हो फोर प्लस आयोटा ही हो विद सेम साइन साइन भी सेम हो बिकॉज जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो टू डायमेंशनल है ठीक है इनको भी हम ग्राफ की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम सिर्फ ये समझ लेते हैं कि दीज आर टू डायमेंशनल नंबर्स तो इसमें जो रियल पार्ट की डायमेंशन है ये जो साइन है वो सेम होना चाहिए इसी तरह जो इमेजनरी पार्ट का साइन है वो भी सेम होना चाहिए देन दे कैन बी दे कैन बी इक्वल उसके बाद या इक्वलेंट उसके बाद इक्वलेंट उसके बाद हम बात करेंगे या इक्वलिटी की बात हम करें इक्वल ठीक है उसके बाद हम बात करेंगे Uh, हमारे पास uh, अगर हम अगर हम जो है बात करते हैं एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की या एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तो हमारे पास अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं एक है जेड वन इज इक्वल टू थ्री प्लस टू आयोटा ठीक है और एक है जेड टू इज इक्वल टू जेड टू इज इक्वल टू फाइव प्लस फाइव माइनस सिक्स आयोटा अब इन दोनों में एडिशन कैसे होगी अगर मैं अगर मैं इनको ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिख दूँ दिस बिकम्स ए दिस बिकम्स बी यानी ये रियल पार्ट इसका ये इमेजनरी पार्ट तो इसका ये सी रियल पार्ट और डी इमेजनरी पार्ट तो हम ये बात देख सकते हैं हम ये बात देख सकते हैं कि रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट में ऐड होगा वाइल एडिशन और कॉम्प्लेक्स इमेजनरी पार्ट इमेजनरी में ऐड होगा तो दिस बिकम थ्री प्लस फाइव इज एट और टू माइनस सिक्स इज माइनस फोर माइनस फोर तो अगर मैं इसको अगेन 
कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कार्टिजन कोऑर्डिनेट सिस्टम की सूरत कार्टिजन कोऑर्डिनेट में लिखूं तो बन जाएगा एट माइनस फोर आयोटा ठीक है एंड सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल इस तरह से होगी रियल पार्ट रियल में से सब्ट्रैक्ट होगा और कॉम्प्लेक्स ये इमेजनरी पार्ट इमेजनरी में से कॉम्प्लेक्स हो में से सब्ट्रैक्ट होना चाहिए उसके बाद है आ, हम बात करेंगे अगर हम एक नंबर को जैसे थ्री है इसको मल्टीप्लाई कराते हैं किसी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ टू माइनस फाइव आयोटा के साथ तो ये जो थ्री जो कि स्केलर क्वांटिटी है ठीक है अब ऑप्शन में आपके पास चार ऑप्शन है तो क्या स्केलर क्वांटिटी सिर्फ रियल पार्ट को थ्री टाइम्स इंक्रीज करेगी या फाइव आयोटा को भी थ्री टाइम्स हो जाएगी तो डेफिनेटली जो इसकी प्रॉपर्टी है वो यही है कि जो कम, जो स्केलर मल्टीप्लाई होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स के साथ वो दोनों को उतने टाइम्स इंक्रीज कर देगा माइनस यानी दस पे काम से अगर मैं कार्टिजन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखूँ तो ये बन जाएगा माइनस आयोटा सिक्स माइनस 15 आयोटा तो उसके बाद मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लीकेशन किस तरह से होगी क्वेश्चन हम ले लेते हैं जो कि ई कैट के अंदर हमारे पास सॉरी एम कैट ई कैट के अंदर हमारे पास आ चुका है क्वेश्चन इज चले क्वेश्चन इज अगर जेड वन हो हमारे पास जेड वन इज इक्वल टू थ्री माइनस सिक्स आयोटा और जेड टू इज इक्वल टू फोर प्लस फाइव आयोटा फोर प्लस फाइव आयोटा तो हाउ कैन वी डू दैट अब इसमें सिंपल सा जो फार्मूला है अगर मैं इसको ऑर्डर पे फॉर्म में लिख लूँ दिस बिकम्स ए कॉमा बी यानी ए इज अ रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर बी इज इमेजनरी पार्ट एंड दिस बिकम्स सी कॉमा डी विच सी इज द रियल पार्ट और डी इमेजनरी पार्ट है ठीक है तो ये हमारे पास क्या चीज़ बनती है देखें अगर हमने प्रोडक्ट लेना है तो जो प्रोडक्ट होगा यानी जेड वन टाइम जेड टू का जो प्रोडक्ट होगा उसमें जो रियल पार्ट होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा होगा ए टाइम्स सी माइनस बी टाइम डी सी टाइम्स डी ठीक है ये हमारे पास है रियल पार्ट जबकि जो इमेजनरी पार्ट है वो किसके इक्वल है वो है ए टाइम्स डी प्लस बी टाइम्स सी बी टाइम्स सी अब इसके मुताबिक अगर आप करेंगे तो बहुत सिंपल है आप देखें ये बनता है सिक्स थ्री ए टाइम्स ए टाइम्स सी विच इज ट्वेल्व माइनस बी टाइम डी माइनस माइनस थर्टी जबकि ए टाइम डी करते हैं तो ये बनता है ए टाइम डी इज फिफ्टीन ठीक है और उसके बाद प्लस बी सी बी सिक्स है और सी फोर है तो माइनस ट्वेंटी फोर सो दिस पे काम्स दिस पे काम्स प्लस फोर्टी टू बिकॉज माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और बनता है फिफ्टीन माइनस ट्वेंटी फोर इज माइनस नाइन तो ये बन जाएगा अगर आप इसको कार्टिजन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखेंगे तो दिस पे काम फोर्टीन फोर्टी टू माइनस नाइन आयोटा अगर आप लेट सपोज ये फार्मूला भूल जाएं तो आप सिंपल इनको मल्टीप्लाई कराएंगे और वेर यू गेट आयोटा स्क्वायर उसकी जगह आप माइनस वन पुट करें और आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो दिस इज वेरी इजी ठीक है अब हम बात करते हैं डिवीजन की ठीक है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स फॉर एग्जांपल हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं एक है जेड और एक है जेड ठीक है अब जाहिर है जेड के जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखूँ तो दिस बिकम्स ये चलें Z1 वन इज इक्वल टू है ए बी ठीक है ऑर्डर परफॉर्म में और Z2 जो है वो है सी डी सी कॉमा डी ए इज द रियल पार्ट बी इज द इमेजनरी पार्ट सी इज द रियल पार्ट डी इज द इमेजनरी पार्ट तो Z1 वन अवर जेड जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा दिस बिकम्स इक्वल टू रियल पार्ट आ जाएगा हमारे पास ए सी प्लस बी डी प्लस बी डी डिवाइड बाय डिवाइडेड बाई सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर ठीक है उसके बाद नेक्स्ट है बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाई ए सी स्क्र प्लस डी स्क्र दिस इज द इमेजनरी पार्ट मैं आपको इनक्रेज करूँगा कि आप जो है ये जो मल्टीप्लीकेशन और डिविजन है इसके फार्मूले को आप क्रैम कर लें उसकी रीज़न ये कि यू हैव लेस टाइम इन एग्जाम तो आप बड़ी क्विकली जो है ये फार्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं वरना अनदर वेज भी हैं लेकिन दो टेक टाइम उनसे आपका टाइम जो है वो काफ़ी अच्छा खासा ज़ाया हो जाएगा अब हम बात करेंगे अब हम बात करेंगे आ, कुछ मजीद प्रॉपर्टीज़ हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे आ, जो आ, क्या हम बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में एरेटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी एरेटिव इनवर्स मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कई चीज़ें एग्जस्ट करती हैं तो इसको हम यूं अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वी नाउ दैट के जो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है विच इज लाइक जैसे फाइव के अंदर जीरो ऐड करें रियल नंबर्स के अंदर तो वी गेट फाइव फाइव अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता सो वी कॉल जीरो इज कॉल्ड एरेटिव आइडेंटिटी इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी एरेटिव आइडेंटिटी जरूर होती है वो क्या है जीरो जीरो मीन के अगर आप फाइव प्लस आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 
इसमें कौन सा नंबर ऐड करेंगे हमारे पास आंसर में फाइव प्लस थ्री आयोटा ही रहे एंड दैट से वो क्या है जीरो प्लस जीरो आयोटा तो इसका मतलब है जीरो प्लस जीरो आयोटा इज कॉल्ड एडिटिव एडिटिव आइडेंटिटी इस तरह से मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी भी है फाइव प्लस थ्री आयोटा में क्या चीज एड क्या चीज मल्टीप्लाई की जाए वी गेट फाइव प्लस थ्री आयोटा अब मल्टीप्लीकेशन का रूल वही है लेकिन जो हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है वो है वन प्लस जीरो आयोटा वन प्लस जीरो आयोटा मीन की मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी बेसिकली एक रियल नंबर ही है ठीक है लेकिन हम जो है रियल नंबर्स को कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख सकते हैं लेकिन हर कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं होता तो वन प्लस जीरो आयोटा जो कि एक रियल नंबर है लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर इसी तरह से इसी तरह से जो इंपॉर्टेंट चीजें वो है एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइव प्लस थ्री आयोटा में क्या चीज एड की जाए कि हमारे पास आंसर में जीरो प्लस जीरो आयोटा आ जाए तो ऑब्वियसली दैट इज नेगेटिव ऑफ दिस माइनस फाइव माइनस थ्री आयोटा वी गेट जीरो प्लस जीरो आयोटा अब दिस इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर मोर इंटरेस्टिंग इज एडिटिव मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना जो है वो एक जो है इंपॉर्टेंट चीज है फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक ए बी की सूरत में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ऑर्डर पेयर फॉर्म में जेड इज इक्वल टू लाइक दिस ठीक है ए बी कम ऑर्डर पेयर की सूरत में मौजूद है तो इसका जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जेड माइनस वन ये किसके इक्वल हो जाएगा दिस बिकम इक्वल टू इसका रियल पार्ट आ जाएगा इसका रियल पार्ट होगा ए आवर ए आवर ए आवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और कॉमा माइनस इमेजनरी पार्ट होगा सॉरी माइनस दिस बी दिस बिकम्स सॉरी ए स्क्वेयर आवर ए आवर ए आवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और माइनस बी आवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ एनी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर हम इस फॉर्मूला के तहत हम मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्जुगेट ऑयल इट्स प्रॉपर्टीज है वट इज कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट क्या है कॉन्जुगेट बेसिकली वी कॉम्प्लेक्स नंबर में एक ऐसा नंबर है जिसको फॉर एग्जाम्पल अगर z इज इक्वल टू थ्री प्लस फाइव आयोटा हमारे पास एक नंबर है सो वट इज अ कॉन्जुगेट ऑफ z कॉन्जुगेट ऑफ z इज z बार ठीक है z के ऊपर आप बार लगाएंगे एक ऐसा नंबर जब हम जिसको जब हम इसको थ्री प्लस फाइव आयोटा से मल्टीप्लाई कराएंगे सो वी विल गेट रियल नंबर हमारे पास जो इमेजनरी पार्ट है खत्म हो जाए तो वो क्या हो सकता है थ्री प्लस फाइव आयोटा का कॉन्जुगेट क्या हो सकता है थ्री माइनस फाइव आयोटा थ्री माइनस फाइव आयोटा जस्ट आप साइन चेंज कर देंगे बिकॉज अगर आप जेड और जेड प्राइम को आपस जेड बार को आपस में मल्टीप्लाई कराएं यानी थ्री प्लस फाइव आयोटा टाइम्स थ्री माइनस फाइव आयोटा करें तो ये बनता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिस बिकम्स ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ठीक है तो ये बनता है थ्री का स्क्वेयर नाइन माइनस फाइव का ट्वेंटी फाइव और आयोटा स्क्वेयर तो आयोटा स्क्वेयर होता है माइनस माइनस वन तो माइनस इंटू माइनस प्लस तो नाइन प्लस ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू थर्टी फोर अब देखें हमने क्या बात की कि कॉन्जुकेट एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुकेट एक ऐसा नंबर होता है जब उस नंबर से मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास आंसर जो है वो रियल नंबर आता है तो ये हमारे पास एक प्रूव एग्जाम्पल है इसका मतलब आपके पास जो भी क्वेश्चन होंगे जिसमें आपने कॉन्जुकेट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट करना होगा आप सिर्फ नेगेटिव उसमें जो अगर पॉजिटिव अगर ए प्लस आयोटा भी होगा तो आपने ए माइनस आयोटा भी कर लेना है और अगर ए माइनस आयोटा भी होगा तो ए प्लस आयोटा भी कर लेना है और कुछ प्रॉपर्टीज हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड उनको हम थोड़ा सा जेर बहस लेके आते हैं हम ये बात जानते हैं कि जो डबल कॉन्जुगेट होता है नंबर का फॉर एग्जाम्पल एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका कॉन्जुगेट आपने लिया फॉर एग्जाम्पल देर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा भी ए प्लस आयोटा भी आपने इसका कॉन्जुगेट लिया तो बन गया ए माइनस आयोटा भी आपने इसका दोबारा कॉन्जुगेट लिया यानी डबल कॉन्जुगेट और दिस अगेन बिकम्स ए प्लस आयोटा भी इसका मतलब है डबल कॉन्जुगेट ऑफ ए नंबर जो है वो किसके इक्वल होता है आप नंबर इट के इक्वल हो जाता है यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल हो जाएगा या अगर आप जेड टाइम्स जेड बार यानी जेड कॉन्जुगेट करें तो एब्सोलूट ऑफ जेड स्क्र के इक्वल होता है ऑब्वियस ही बात है ये बिकॉज एब्सोलूट में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं वो दोनों चीजें स्क्वेयर हो जाएंगी अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है जेड वन प्लस जेड टू ठीक है इज इक्वल टू अब ये इस तरह के आपको एम सी क्यूज भी आएंगे यानी इफ जेड वन इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी जेड टू इज इक्वल टू सी प्लस आयोटा बी 
देन ए जेड वन प्लस जेड टू होल कॉन्जुगेट किसके इक्वल है ऑप्शन आपके पास जेड वन माइनस जेड वन बार माइनस जेड टू बार जेड वन बार प्लस जेड टू बार डिफरेंट ऑप्शन होंगी तो वी नो के जेड वन प्लस जेड टू का होल कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के सम के इक्वल होता है दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के सम के इक्वल होता है इसी तरह से जो क्वेश्चन होता है जो क्वेश्चन होता है वो भी ऐसे ही होता है यानी हम बात जानते हैं कि z1 वन ओवर जेड का जो होल कॉन्जुगेट होगा ठीक है इनका जो होल कॉन्जुगेट होगा दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ क्वेश्चन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 का कॉन्जुगेट ओवर z2 का कॉन्जुगेट ठीक है तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जिनको हमने डिस्कस किया और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी होते हैं मिसाल के तौर पर अगर हम कोई एक आध क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम्पल्स ले रहे हैं ठीक है तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरह से इन क्वेश्चन को डील करेंगे अब मैं यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर रहा हूँ और हम एक क्वेश्चन यहाँ पे हम क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं जैसे है चलें जी हम एक क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन है जी इफ जेड लाइक जो एम में जिस तरह से जिस तरह के एम सी क्यूज आएंगे इफ जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर देन Z times Z time conjugate of Z is equal to what? Option में हमारे पास available है जैसे एक है Z uh, two में है minus Z यानी A option है Z B option है minus Z C option है हमारे पास Z square और D option है हमारे पास absolute of यानी uh, absolute of Z square अब ये बात हम जानते हैं अब ये बात हम जानते हैं कि uh, जो जो Z कॉन्जुगेट होता है यानी Z टाइम्स Z कॉन्जुगेट ये किसके इक्वल होता है एप्सोलूट ऑफ Z स्क्वायर के इक्वल होता है ये भी हमने प्रॉपर्टी की बात की थी तो हम सिंपली इसको यहाँ से मार्क कर लेंगे उसकी रीजन क्या है कि अगर A प्लस आयोटा बी हो ठीक है इसका कॉन्जुगेट लिया जाए जिसको हम अभी इसका अगर हम एप्सोलूट लें ठीक है या एप्सोलूट से मुराद के एप्सोलूट जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे विच इज ऑलवेज पॉजिटिव ठीक है ए प्लस आयोटा बी का जो कॉन्जुगेट होगा वो हो जाएगा स्क्वेयर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ठीक है स्क्वेयर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इसी तरह से अगर आप ए माइनस आयोटा बी कर लेंगे तो वो भी ए स्क्वेयर स्क्वेयर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर के इक्वल ही आएगा दैट मीन्स कि वो किसके इक्वल हो जाएगा एप्सोलूट ऑफ जेड के होल स्क्वेयर के इक्वल सो दिस इज गोइंग टू डी ऑप्शन 